உபனிஷத்தாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் விசாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதில் ஒன்றாவது மந்திரம் பரமகம்சர் நிலை அடைகிறது ஒரு சாமானியன் அவன் முதல்ல மூலாதாரத்தில் போகம் சுவாதிஷ்டானத்தில் சாப்பாடு மணிப்புரகத்தில் வேலை பணம் போகம் சாப்பாடு தூக்கம் வேலை பணம் இந்த நாலு தத்துவங்கள்லேயே செத்து போகிறான் அப்படி இதுதான் வாழ்க்கையா அதுக்காக தான் வந்தோமான்னு என்னைக்காவது நினச்சா இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ராஜடி நடந்தா அப்போ அவன் சிந்திக்கிறான் புல்முகமாக பயணிக்கிறான் அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு அவன் சிந்திக்க சிந்திக்க ஏதோ நாலு பக்கமாக அவனுக்கு நாலு விதமான கருத்துக்கள் வந்து கடைசியில் நிறைய புண்ணியம் செய்யணுங்கிறது தெரியும் பாவம்தான் வந்து நமக்கு நோயாகவும் துக்கமாகவும் வருது புண்ணியம் செஞ்சால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலான்னு நினைக்கிறான் அப்புறம் புண்ணியம் செய்து செய்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் இப்போ புண்ணியமும் பாவமும் கடந்த ஒரு நிலை இருக்குது இந்த புண்ணியம் பாவம் டெம்பரவரி இவன் விரும்புகிறதோ நித்தியம் நித்தியானந்தம் ஆனந்தத்தை தேடுறான் அது நித்தியானந்தமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் அதுதான் அவனுக்குள்ளே இருக்காது தான் அவனுக்கு தெரியாது தெரியாமலேயே ஆனந்தத்தை தேடுறான் ஆனந்தம் நித்தியானந்தமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் அது எங்கே தேடணும்னு தெரியல புறத்தை தேடுனா அது டெம்பரவரியாக இருக்குது துக்கம் கலந்ததாக இருக்குது ஒரு நாள் இன்பம் இருபத்தொம்பது நாள் துன்பங்கிற வாழ்க்கை ஓடுது அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வழி இருக்கானா வழி இருக்குன்னு தெரிய வருது அப்படியே தேட 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 தான் வழி பிறக்கும் அப்படி தேடி ஹிருதயத்துக்கு வந்துடுது அவன் மனம் ஹிருதயத்திலேருந்து ஹிருதய நிலையில் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் மனுஷன்தான் ஹிருதயத்தை விட்டு கீழே இறங்குன்னா காமக்குரோதாதிகள் வந்து மிருகத்தை மிருகத்தனத்தை தான் வச்சுருக்கும் தமோகுணத்தில் தான் இருக்கணும் அப்போ இடுப்புக்கு கீழே ஹிருதயத்துக்கு கீழே தமோகுணம் ஹிருதயத்திலேருந்து கழுத்து வரைக்கும் ரஜோகுணம் கழுத்துலேருந்து தலை ஃபுல்லாக சத்துவகுணம் இந்த விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் ரெண்டும் மேலே தான் இருக்குது அப்போது அந்த நிலையை தொடர்றதுக்கு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும்போது சுவாமியை யாராவது ஒருத்தவங்கள குருவாக காமி காமிச்சு கொடுக்குறார் அப்படி காமிச்சதுக்கப்புறம் அவரை பார்த்து சந்தித்து அவரோட பேசி அவர் பேச்சுக்கள் அவன் மனசை தொட்டால் அவன் தொடர்ந்து கேட்கணும்னு நினைப்பான் தொடர்ந்து கேட்க கேட்க ஒவ்வொரு கதவுகளாக திறக்க திறக்க இந்த பரமகம்ச நிலைன்னு சொல்லக்கூடிய அதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய சித்து சொரூபமாகக்கூடிய புருவமத்திக்கு வரான் அங்கே பல காலம் தபஸ் செய்து அந்த நிலை நீடிக்க நீடிக்க ஒரு நாளையோ ஒரு மாதத்துலையோ பத்து வருஷத்துலையோ அவன் அந்த பரமகம்ச நிலைன்னு சொல்லக்கூடிய நான்காவது நிலை துரிய நிலையை அடைகிறான் அந்த துரிய நிலை தான் பரமஹம்ச நிலை அது அமிர்த நிலை ஆனந்த நிலை மரணமற்ற நிலை ஏன்னா நிறைய அதை பற்றி சொல்லுது உடம்புலேயே அமிர்தஸ்வரக்கும் உடம்புக்கு தேவையான எல்லா உணவுகளும் அந்த அமிர்தம் ஒரு டிராப்பு போதும்னு எல்லா நூல்களும் சொல்லுது இந்த மார்க்கத்தில் பயணம் செய்கிறவங்களுக்கு தெரியும் திருமந்திரத்தில் அதை பற்றி ஏகா ஏராளமான ஆதாரங்கள் இருக்குது 
யாரும் பயணிக்கிறதில்ல சரியான குரு கிடைக்கிறதில்ல அது சித்த மார்க்கம் சித்தியை நோக்கி போகிறது நாம் போகிறது ஞான மார்க்கம் ஞானத்தை நோக்கி போகிறது ஞான மார்க்கத்தில் போய் இறை திருவடியை பிடிக்கிற அந்த தருணத்துக்கு முன்னாடியே இந்த சித்திகள்லாம் நம்மளை தேடி வரும் அத்தியாவசியமான சித்திகள்லாம் நமக்கு தேடி வரும் அதுவே பொழப்பாக இருக்கக்கூடாது அதுவே வேலையாக இருக்கக்கூடாது அதுவே வந்து ஃபுல் ஃபுல் டைம் வேலை மாதிரி எடுத்துக்கூடாது பிரம்மன் திருவடித்தை பிரம்மத்தினுடைய திருவடி பார்க்கணுங்கிறது தான் நடைமுறையில் அத்வ துவைத்தமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் அத்வைதமாகும்போது தான் நம்ம இது நாள் வரைக்கும் துவைத்தத்தில் இருந்தோங்கிறது தெரியும் அத்வைத மறைப்பொருளுங்கிறதும் தெரியும் அது வரைக்கும் அத்வைதம் பற்றி யார்கிட்ட பேசினாலும் யாருக்கும் புரியாது அது அறிவனுடைய உச்சநிலை எய்த்து படிக்கிறவன்கிட்ட போயிட்டு பிஹெச்டி சப்ஜெக்ட் பற்றி பேசுனா அவனுக்கு கொஞ்சம் தான் புரியும் எல்லாம் புரியாது அது மாதிரி தான் இப்போ இருக்குது அது ஒத்துக்க மாட்டான் அவனுக்கு தெரிஞ்சதை தான் பேசும் கிடப்பான் அதை தொட்டவங்க பேசுறதில்லை அவங்க மறைஞ்சிருக்காங்க அவங்கள தேடி 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 அலைஞ்சு கண்டுபிடிச்சி ஒரு பெரிய என்ன சொல்ல பெரிய பட்டாளமே என்ன பண்ணுது அந்த மார்க்கத்தில் பயணம் செய்து அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது ரொம்ப பிரகாசித்த நேற்று பேசுகிற மாதிரி விவேகானந்தர் பரமகம்சர் ரமணர் வல்லலார் வேதாத்ரி ரிஷி மகரிஷி யோகி ராம் சுரத்குமார் இந்த மாதிரிங்க ஒரு சிலர் நல்லா ரொம்ப பிரகாசத்துக்கு வந்தவங்க அவங்க பிரகாசத்துலேருந்தே அவங்க இந்த சமுதாயத்துக்கு செய்த நன்மைகள் தான் அது பிரகாசமாக பிரகாசமாக வெளிப்படுது எல்லோரும் அந்த நிலைக்கு ஏன் ஏன் வரலை அப்படின்னு சொன்னால் நிலையை தொட்டிருப்பாங்க வெளிப்படாமல் போகும் பிரகாசத்துக்கு வராமல் போவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய முயற்சி வந்து பிறந்ததுலேருந்து ஒரு கொள்கை இருக்கும் அந்த கொள்கையை செயல்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த சித்தியே கேட்பாங்க நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பாரதம் பவ வைதிக பாரதமாக மாறணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த நாடு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வைதிகம் தெரியணும் வேதம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு வேதம் யாருக்குமே தெரியல அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் இருக்குல்ல இருக்கா இல்லையா இருக்கு அப்போ அந்த வேதம் வேதத்தினால் ஏன் வேதம் தெரியணும் ஏன் இவ்வளோ வேதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்கன்னா வேதத்தினால செய்ய முடியாத நன்மைகள் எதுவுமே இல்லை கோடி நன்மைகள் சொல்ல முடியும் கோடி நன்மைகள் ஒரே ஒரு அணு அளவு கூட தீங்கு கிடையாது முதல்ல பஞ்சமாக பாதகம் இல்லாமல் போயிடும் இந்த கொல கொலவு கலவு கற்பழிப்பு இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு காரியம் நடக்காது ஒரு கோட்டு இருக்காது ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்காது ஒரு நோய் இருக்காது ஒரு கள்ளங்கபடம் இருக்காது அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க பார்ப்பாங்க ஏன் எது மெய்பொருள் எது பொய்பொருள்ங்கிறத அந்த வேதம் எடுத்து சொல்லுது இப்போ நம்மளை யா நம்மளையும் தெரிஞ்சுக்கல உலகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கல இறைவனையும் தெரிஞ்சுக்கல காசு ஒண்டி தான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் காசும் போகம் ரெண்டு தான் மனுஷனுக்கு தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தில் தர்மத்தையும் ஊட்டுறான் மோட்சத்தையும் ஊட்டுறான் அர்த்தத்தையும் காமத்தையும் கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கிட்டு அதுக்காக உயிரை உணவும் தெரிகிறோம் போகம் பணம் பணம் எதுக்குன்னா போகம் போகம் பண்ணுறதுனா பணம் சம்பாதிக்கும் இதையே இதுதான் இப்போதைக்கு மாடர்ன் வேர்ல்டு இது நம்ம கல்ச்சர் கிடையாது நானூறு வருஷம் நம்மளுடைய கல்ச்சரை எல்லோரும் வச்சு வச்சு செதைச்சதுனால இப்போ நம்ம கல்ச்சர் என்னென்னு நாம ஏன்னு நமக்கு தெரியலை கல்ச்சர் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு சில நியமங்கள் தான் அந்த இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு குடும்பமாக இருக்கட்டும் ஒரு சமுதாயமாக இருக்கட்டும் ஒரு நாடாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் நியமங்கள் இருக்குது நியமங்களை மீறாமல் செயல்படணும் சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு செயல்படணும் இப்போ அப்படி இல்லை போகம் பணம் பணம் எந்த வழியில் வந்தாலும் பரவாயில்ல சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டுக்கெலாம் கூட என்ன பண்ணுறாங்க வதம் பண்ணுற அளவுக்கு போயிடுறாங்க காரணம் என்னென்னா வேத ஞானம் சுத்தமாக கிடையாது வேத ஞானம் மிக 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 முக்கியம் மூணு வேலை சாப்பாட்டில் ஒரு வேலை வேதம் அத்தியாவசியம் வேதத்தை தான் முதல்ல சாப்பிடணும் வேதம் சாப்பிடக்கூடிய பொருள் யாருக்கு தெரியுது எப்படி சொ யார் சொல்ல போகிறா தெரிஞ்சாலும் யார் சொல்ல போகிறா எப்படி சொல்கிறது எங்கே போய் சொல்கிறது யார் கேட்பான் அப்படி இருக்கு இப்போ ஏ எது அத்தியாவசியமோ எது உனக்கு ஆனந்தத்தை தரக்கூடியதோ உனக்கு எது பேர் புகழ் பணம் காசு எல்லாம் தரப்போடியதோ நேர்மையான வழியில் தரப்போகிறதோ எது எந்த குற்ற பின்னணியும் ஈடுபடுத்தாததோ 
எது எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணதோ பண்ணுமோ அதுக்கு இடமே இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சொல்கிறத மறுக்க முடியுமா அடியன்னு சொல்கிறத மறுக்க முடியுமா உங்களால் முடியாது இந்த வேத ஞானம் சுத்தமாக இல்லை வரும் அதுக்கான சின்ன சின்ன முயற்சிகள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் பார்க்கலாம் அப்போது இந்த வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால தண்ணியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் உலகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இறைவனையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாழ்க்கையை எளிமைப்படுத்தலாம் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்காது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் இருக்காது யார் கூடியும் யாரும் கெடுக்க மாட்டாங்க யார் பொருளையும் யார் அபகரிச்சிக்க மாட்டாங்க பெரியவங்க சின்னவங்கிற மதிப்பு தெரியும் அமைதினா என்னான்னு தெரியும் அஹிம்சைனா என்னான்னு தெரியும் சத்தியம்னா என்னான்னு தெரியும் என்ன சொல்லலை வேதம் சொல்லுங்க அது டே ஒன்னுலேருந்து தன்னுடைய கடைசி வார்த்தை வரைக்கும் சத்தை பற்றி தான் சொல்லுது சத்திய சத்தியத்தை பற்றி தான் சொல்லுது சத்து சத்தியம் ரெண்டும் ஒன்று தான் சத்து தான் சத்தியமாக மாறி செயல்படுது அதை விட்டு விட்டு பொய்யை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்குறதும் அதை அந்த பொய்க்காக உயிரையே விடுறதும் என்னது இது என்னது இது அறிவு இருக்கிறவன் அப்படி செயல்படுவானா அதனால் இந்த வேத சொன்னபடி அவர் கடைபிடித்து படிப்படியாக புருவ மத்தியிலேருந்து உச்சந்தலைக்கு பரம்பரோட தரிசனமோ அறிவோ உணர்வோ அனுபூத்தியோ அத்வைதமோ இரண்டர கலந்துடுறாங்க அந்த நிலையில் அவங்க தன்னை மறக்கிறாங்க அவங்க பிரம்மஸ்வரூபமாக மாண மாறினதுக்கு அப்புறம் நேற்று சொன்னலையா ரமணர் இருக்காருன்னா ரமணரை சுற்றி நூறு பேர் சிஷியர்களோ இல்லை அவருக்கு தொண்டு செய்கிறவங்களோ இல்லை யார் அவரை சுற்றி இருந்தாலும் அவங்களாம் ஜீவன் முக்தர்கள் தான் அதில் சந்தேகமே படுவேன் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை உள்ளவங்களுக்கு அந்த மாதிரி மனிதர்களை தேடினவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இறைவனை தேடினவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குருவா அவங்க ஒன்றுமே பேச வேண்டாம் அவர் ஒன்றுமே பேச வேண்டாம் அவர் வர்றது நிற்கிறது நடக்கிறது சாப்பிட்றது சிரிக்கிறது பசுமாட்டுக்கு புல்லு கொடுக்குறது குரங்கு குட்டியோட விளையாடுறது எல்லாமே என்னது பாடம் தான் தேடுறவங்களுக்கு தான் புரியும் மற்றவங்களுக்கு புரியாது லாஜிக் இருக்குன்னா லாஜிக் இருக்கு சரி அதை தான் வேத புருஷன்னு சொன்னான் அந்த வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா வீட்டில் அமைதி இருக்கும் ஆனந்தம் இருக்கும் நீ என்ன தேடுற வாழ்நாள் ஃபுல்லாக ஆனந்தத்தை தான் தேடுற அமைதி தான் ரெண்டு தான் தேடுற முக்கியமாக அமைதி ஆனந்தம் நித்தியானந்தமாக தேடுற அது அங்கே இருக்கு எங்கே இருக்கு உங்களுக்குள்ளே இருக்கு நீ அங்கே போக மாட்டுற உங்களில் இருக்கக்கூடிய பொக்கிஷத்தோடு நீ தொடர்பு கொள்ள மாட்டுற உங்களில் இருக்கக்கூடிய அமிர்தத்தோடு நீ அமிர்தத்தை பருக மாட்டுற உங்களில் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தை நீ சாப்பிட மாட்டுற உங்களில் இருக்கக்கூடிய இறைவனோடு நீ நட்பு கொள்ள மாட்டுற நீ எங்கோ அவர் எங்கோ இருக்கிற மாதிரி துவைத்தமாக வாழ்கிற துவைத்தம் இல்லை நாம் அது துவைத்தம் அப்படின்னு நேற்று ஒரு பாரா பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக மூணு பாரா அந்த ஒரு மந்திரம் இப்போ நேற்று அதில் முக்கிய முக்கியமானது பாகல்யோ கோடிக்கணக்கானவங்க பேர் இந்த மார்க்கத்தில் போயிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் தான் பரிமளிக்கிறாரு அது நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயம் ஏன் பாக்கி பேர் போல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க ஏன் பாக்கி பேர்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இதே தான் ரெண்டு மணி நேரமாக ஒரு மணி நேரமாக அரை மணி நேரமாக நாலு மணி நேரமாக எட்டு மணி நேரமாங்கிறது வந்து அவங்கவுங்க அது கொடுக்கக்கூடிய பீரியாரு அவ்வளோதான் நம்ம எந்த அளவுக்கு அதுக்கு பீரியாரிட்டி கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிரகாசிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த அவதூதர்கள்லாம் இந்த மாதிரி அவதார புருஷர்கள் தான் அவங்கெல்லாம் பூரணமானவங்க இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ மற்றவங்களுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாள் தபஸ் பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாள் பூஜை பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாள் சோசி சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாள் கோயிலை சுற்றுவாங்க எல்லாம் அப்படியே கலந்து கலந்து வரும் அவங்க மறைய போகிற காலகட்டத்தில் தான் அவங்க யாருங்கிறத காமிப்பாங்க அந்த அவங்கள வச்சு மகத்தான மகா காரியங்கள்லாம் நடத்தப்படும் 
ஆனால் அவங்க மனசில் வந்ததுலேருந்து பிறந்ததுலேருந்து விபரம் தெரிஞ்ச காலத்துலேருந்து அவங்க போகிற வரைக்கும் எதுக்காக வந்தாங்களோ அது அவங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும் அதை நோக்கி தான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்ன பண்ணுவாங்க போய்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் க்ளீனாக தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் செயலுக்கு இறங்கிடுவாங்க ஏவ நித்திய இந்த மந்திரத்தில் அந்த அந்த பாகல்யோ இல்லை எத்திய ஏகோபவதி ஒருத்தவன் தான் அது மாதிரி ஆகிறான் ஏவ நித்திய பூத்தஸ்த நித்திய பூத்தஸ்தக அவன் ரொம்ப புனிதமானவனாகிறான் அவனை தொட்டவங்களும் பரச மணின்னு ஒரு மணி இருக்கும் அது தொட்டால் எதை இரும்ப இரும்ப கூட தங்கமாகிடும் அது எது தொடுறாங்களோ அந்த அந்த பரச மணியை வந்து எந்த இரும்பு தொடுதோ அந்த இரும்பு தங்கமாகிடும் ஹிந்தி லிட்ரேச்சரில் இருக்கு அந்த மணி பே பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு தமிழ்லேயும் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க சித்த புருஷர்கள் அது தெரியும் அதை நோக்கி பயணிக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க அதில் அதில் பேராசைனால் அதுக்குள்ளே போனவங்க வெளியில் வர முடியாது அது வேறு விஷயம் நடுத்தரில் விட்றோம் அது ஒரு பக்கம் அது மாதிரி இந்த ஜீவன் முக்தர்கள் பூத்தஸ்தகா இருக்காங்கல்ல அவங்கள தொட்ட சிஷியர்கள் என்னவாயிடுவாங்க தங்கமாகிடுவாங்க அந்த தங்கத்தை தொடுறவங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் அவங்கெல்லாம் தங்கமாகுவாங்க அச்சரியமாக இருக்கா இல்லையா பாரச மணியை தொட்ட இரும்பு தங்கமாகும் இரும்பை தொட்ட இன்னொரு இரும்பு தங்கமாகாது ஆனால் இந்த புனிதனை தொட்ட ஒரு சிஷியன் தங்கமாவான் தங்கம்னா தங்கமான இறை பொருளாக மாறுவான் அந்த அந்த சிஷியனை தொட்ட இன்னொருத்த இன்னொருத்தவன் சம்சாரியோ யாரோ அவனும் என்னவாகுவான் புரியுதா பாரசமணியை தொட்ட இரும்பு தங்கமாகும் அந்த தங்கமான இரும்பு இன்னொரு இரும்பு தொட்ட தங்கமாகாது ஏன்னா அந்த குணம் பாரசமணிக்கு மட்டும்தான் உண்டு ஆனால் இங்கே ஞானத்தில் அப்படி இல்லை நீ ஞானத்தில் நீ ஜீவன் முக்தனாக மாறினா உங்கள் சன்னதியில் உங்கள் சாநித்தியத்தில் உங்கள் அருகில் இருக்கிறவங்க ஜீவன் முக்தனாக ஆகியே தீரணும் அதான் காத்துன்னு பேர் காத்தடிக்குதா அந்த காத்தடிச்சிச்சு நல்லவங்க காற்று ஒருத்தன் சொல்கிறான் ஒரு அப்பா சொல்கிறான் அவர் வரப்போ ஒரு இது ஒரு சீன் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஒரு அப்பா சொல்கிறான் டே என்னடா பார்த்த பையன் நல்ல பையன் மாதிரி இருக்கான் நாம் அவங்களெல்லாம் ரொம்ப சேராத உன்னை கெடுத்து விடுவான் ஈவன் இது பெரிய கொல்ல கூட்டம் இது உன்னை கெடுத்து விடுவான்டா அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் நேர்மையை நியாயம் சொல்லிட்டு கிடப்பானுங்க இன்னும் தொடுத்துட போகிறான் ஜாக்கிரத ரொம்ப வச்சுக்காத அப்படிங்கிறான் அப்படின் சொல்கிறான் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா லைஃப் ஸ்டைலு எங்கே போய் நிற்கும் எத்தனை நாளைக்கு நிற்கும் பணம் சம்பாதிக்கணுன்னா முக்கியங்கிறான் பணம் சம்பாதிக்க விடாமல் பண்ணிடுவான்டா அவனுங்கெல்லாம் சேராதுறான் கூடங்கிறான் என்ன உன் கூட போட்டு புதைக்க போதா என்ன அதனால் நித்திய பூத்தஸ்தக அந்த வே வேத புருஷங்கிற வார்த்தை மிக முக்கியமான வார்த்தை அதனால் இந்த நாடில் வேதம் பரவணுங்க நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கு ஏதாவது செய்கிறதா இருந்தால் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த வேதத்தினுடைய சூட்சமத்தை சொல்லிட்டு போங்க அவ்வளோதான் என்னுடைய பிரார்த்தனை நான் என்னுடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் நம்ம செய்கிறோம் அது வேறு விஷயம் நீங்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் யாராவது ஒருத்தருக்கு நண்பரோ வீட்டில் குடும்பத்தாரோ உறவினரோ உங்கள் பேச்சை கேட்குறவங்க ஒருத்தவங்க கூட இல்லையா இந்த நீங்கள் வாழ்ந்த அறுபது வருஷத்தில் அதை எவனையாவது பிடிச்சி சொல்லிக் கொடுங்க அது சூக்மத்தை சொல்லிக் கொடுங்க அதோடய இம்பார்ட்டன் வேதத்தினுடைய இம்பார்ட்டன் யாருக்குமே தெரியல யாருக்குமே தெரியல ஒரு டூ டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வேதத்தினுடைய மகத்துவம் தெரியுது வேறு யாருக்கும் தெரியல எத்தனை கதவுகள் திறந்து இதுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது அது அவ்வளோ அவசியமாங்கிறதும் தெரியலை அத்தியாவசியமாங்கிறதும் தெரியலை எங்கேயோ இருக்கான் எங்கேயோ எதையோ தேடிட்டு இருக்கான் புரியுதா அதான் இந்த பூத்தஸ்த வார்த்தை புனிதன் சார் ஏவ வேத புருஷன் அவன் தான் வேத புருஷன் ஏன் வேத புருஷன்னா வேதம் எப்படி சொல்லிக் கொடுத்ததோ எப்படி குரு சொல்லிக் கொடுத்தாங்களோ அதை நினைச்சு நினைச்சு சிந்திச்சு சிந்திச்சு வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை சைலண்ட்டாக இருக்குங்க இதில் வாழ்க்கை சைலண்ட்டாக இருக்கும் இருக்கிற இடம் தெரியாது மகத்தான காரியங்களில் நேரத்தை செலவு பண்ணுவீங்க க்ரியேட்டிவிட்டியாக உழைப்பீங்க இது வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல முடியாது வாழ்ந்து தாங்க பார்க்கணும் எத்தனையோ கோடி ஜென்மா வீணாக போயிருக்கு ஒரு ஜென்மால் ஒரு பன்னெண்டு ஆண்டுகள் அதில் செலவு பண்ணால் என்ன பன்னெண்டு ஆண்டுகள் நீ செலவு பண்ணின்னா பன்னெண்டு குடும்பம் இல்லை பன்னெண்டாயிரம் குடும்பம் இல்லை பன்னெண்டு லட்சம் குடும்பத்துக்கு நீ விளக்கேற்றிடலாம் அவ்வளோ சித்திகளை அது கொடுக்குது 
வேத வேதத்தினுடைய மகத்துவத்தை பரப்பணும் வேதத்தினுடைய மகத்துவம் வே வேதம் இது இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவனுக்கும் வேதம் தெரியணும் வழிதான் எனக்கு தெரியல சுவாமி தான் அது முருகப்பெருமான் தான் அது கையில் இருக்குது அவர் ஒரு பார்வை ஒரு சங்கல்பம் போட்டார்னா முடிஞ்சிச்சு எல்லாம் அட்லீஸ்ட் பக்தர்களாவதுக்கு போய் சேரட்டுமே என்ன முதல்ல உடனே அவனுக்கு கிடைக்கிற உடனே வித்தின் வீக்கு வித்தின் மந்த்தில் அவனுக்கு கிடைக்கிறது என்ன தெரியுமா பயம் இருக்காது துக்கம் இருக்காது முன்ன மாதிரி இருக்காது முதல்ல முன்ன மாதிரி எப்படி இருந்துச்சுங்க பயம்னா இப்போ நம்ம பயப்படுறவங்கிறது நமக்கு தெரியாது பயம் நம்மளை வச்சு செய்துன்னே நமக்கு தெரியாது மாறுபாடு வந்திருக்கா இல்லையா வேற்றுமை வித்தியாசம் தெரியுதா இல்லையா அவங்களுக்கு வேதா கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியும் வேதம் தெரியாததுக்கு முன்னாடி வித்தியாசம் தெரியுதா இல்லையா அதை எத்தனை கோடி செலவு பண்ணிலாம் அதை வர வைக்க முடியாது முருகன் அனுகிரகத்தினால அது நடக்குது இப்போ வேதம் எல்லாருக்கும் தெரியலங்கிறது தெரியுது அவங்களுக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ம் வேதம் பிரச்சாரம் பண்ணாலே ஆயிரம் குடும்பம் விளங்குங்க ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் வெறும் வேதம் பிரச்சாரம் பண்ணாலே ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் உங்களுக்கு நீங்கள் உண்மை புரிஞ்சவங்க மெய்ப்பொருள் தெரிஞ்சவங்க நெற்றி கண்ணு திறந்தவங்க ஆயிரம் ஆடியோ நீங்கள் கேட்கணும்னு எப்படி உங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்து நான் சொல்லலை நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் அதை செய்யுங்கன்னு சொல்கிறேன் உங்கள் வாயிலேருந்து வந்துச்சு லேட்டாக வந்தவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் முதல்ல நான் நீங்கள் பின்னாடியே வாங்க கண்ண முடியுதுன்னு சொல்லிடுங்க கேட்பார் டே ஒன்று அப்படி தான் சொல்லி இவர் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டேன் எந்த யோகத்தில் அழைச்சின்னு ஞான யோகத்தில் அழைச்சின்னு போகிறேன் டே ஒன்று படிக்கட்டில் இங்கே வரதுக்கு முன்னாடியே இங்கே வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே படிக்கட்டில் உட்காந்துருக்கும் போதே கேட்டார் இத்தனை யோகம் சொல்கிறீங்களா எந்த யோகத்தில் எங்களை அழைச்சிட்டு போக போகிறீங்கன்னு கேட்டார் ஞான யோகந்தான்ப்பா அப்படின்னு கேளுங்க கேட்டன கேட்டாரா இல்லையா நீ அவருக்கு ஒரு மூளை இருக்கா இல்லையா கேட்கணும் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டு கேட்கணும் கேள்வி கேட்டால் தான் குரு குருவுக்கு பிடிக்கும் அவங்க அவங்க எங்கே சிந்தி எதை சிந்திக்கிறாங்க எப்படி சிந்திக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு கேள்வியும் கேட்காமல் கதை கேட்குற மாதிரி இது உபன்யாசம் அல்ல இது நம்ம நம்மளுடைய ராமாயண மகாபாரதம் இல்லை கதை ஒரு இடத்துல விட்டு போனாலும் இன்னொரு இடத்துல ராமர் காட்டுக்கு போகிற வழியில் எங்கேயாவது பிடிச்சிடலாம் ஸோ அவங்க வேத புருஷன் ஆகிறாங்க இது விதுஷ மன்யத்தை ஞானிகள் சொல்கிறாங்க என்னது அவன் வந்து நித்திய சொல்கிறது யார் ஞானிகள் சொல்கிறான் என்று என்று வேதம் சொல்லுது ஞானி என்ன ஞானியை கேட்டால் வேதம் சொல்லுதும்பா வேதம் வந்து ஞானிகள் சொல்கிறார்கள்னு சொல்லுது புரியுதா வித்தியாசம் புரியுதா மன்யத்து விதுஷோ விதுஷோனா விதுஷோ மனிஷா ஞானி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது வேத வித்து வித்வான் இதெல்லாம் என்னது எல்லாம் வந்து ஞானிகளை குறிக்கிறது என்று ஞானிகள் விதுஷோ மன்யத்தை கருதுகிறார்கள் மகாபுருஷோம் யாச்சித்தம் தற்சர்வதா மையேவ அவதிஷ்டத்தே அருமையான வார்த்தை இந்த பிரம்ம சொல்லுது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பிரம்ம சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா மகாபுருஷர்கள் இப்படி ஞானத்தை சிரவணம் பண்ணி பண்ணி குரு பின்னாடி போனவங்க சித்த புருஷர்கள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நித்திய பூஜை ஸ்தானங்களா வேத வேத புருஷ ஆனாங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தை ஆ நித்திய பூஜஸ்தை சொன்ன எழுத சொன்ன நான் வா வார்த்தையில் அந்த வார்த்தை மந்திர வார்த்தை எழுதுங்க நித்திய பூஜஸ்தை பூத்தஸ்தன்னு எழுதினாலே போதும் பூத்தஸ்தக பூத்தஸ்தக புனிதமானவர்கள் நித்திய பூத்தஸ்தன்னா எப்பயுமே நிரந்தரமான பூத்தஸ்தர் நிரந்தரமாக புனிதமானவர்கள் ரெண்டாவது வார்த்தையா இந்த ஒரு மந்திரமே இந்த இந்த உபனிஷத்துக்கு போதும் நகரம் உள்ள பாருங்க இந்த வார்த்தையை விட்டு நகரவே முடியல இந்த பேஜை விட்டு நகரம் உள்ள புனிதமானவர் புனிதம்னா என்ன டிவைனஸ் டிவைனஸ் எப்படி ஆனாங்க புனிதத்தை தொட்டாங்க புனிதமாயிட்டாங்க அமிர்தத்தை தொட்டா அமிர்தமாயிடும் சத்தை தொட்டா சத்தாயிடும் யா எது தொடுது உள்ளே இருக்கிற சித்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய சத்தோடு சேருது வெளியில் கூட போய் தேடலை இதுக்காக பெரிய முயற்சியோ தலைக்கில் நிற்கிறதோ அதை பண்ண அந்த ஆசனம் பண்ணி இந்த ஆசனம் பண்ணு தண்ணியில் குதி தலைக்கில் எதுவும் சொல்கிறோமா என்ன பிராணாயாமம் ஒன்றே யோசனை பண்ணி தான் சொல்லுவோம் அது தப்பாக பண்ணிட்டிங்கன்னா இயர் லாக் ஆகிடும் அப்படின்னு பயப்படுவேன் அதிகமாக பண்ணக்கூடாது 
ஆனால் வேதம் அதிகமாக சொல்கிற அளவுக்கு நிறைய ஓவராக சொல்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இங்கே எனக்கு நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் தியானம் பண்ணால் கண்டிப்பாக பிராணாயாமம் பண்ணணும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் அடுத்த மூணு அவருக்குனா பிராணாயாமம் உத்தமமான மருந்து அமிர்தம் எந்த சைட் எஃபெக்டும் கிடையாது இப்போ என்ன சொல்கிறது வேதம் பிரம்மமே சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா மகாபுருஷோ இந்த வேத புருஷனும் நித்திய பூதஸ்தனான அந்த மனிதன் மகாபுருஷன் மகாபுருஷன் மகாத்மான்னு சொல்லணும் இல்லையா மகாத்மா வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் இந்த வார்த்தையை காந்தியடிகளுக்கு எழுதின ஒரு கடிதத்தில் அந்த வார்த்தையை குறிப்பிட்டார்னு சொல்கிறாங்க மகாத்மாங்கிற வார்த்தை வேதத்தில் இருக்குது பரமாத்மா மகாத்மா அது மாதிரி வார்த்தை இருக்கு அது மாதிரி மகா புருஷ புருஷ மகா புருஷ அந்த மகா புருஷர்கள் எச்சித்தம் அவர்களுடைய சித்தம் எப்போதும் தத் சர்வதா சதா சர்வதா எப்போதும் மையேவ என்னிடத்திலேயே அவதிஷ்டத்தையே என்னிடத்திலேயே இருக்கும் சொல்றது பிரம்மம் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்ற மாதிரி சொல்வார்ல எல்லாத்துலேயும் நான் இருக்கிறேன் நான் இருக்கேன் நான் மரம் செடி கொடியும் நானேன்னு சொல்றாருல்ல அது மாதிரி இந்த மகாபுருஷர்களுடைய சித்தம் சதா சர்வகாலமாக என்னிடத்தில் இருக்கும் அவதிஷ்டத்தே தஸ்மாது அகம் ச தஸ்மின் தஸ்மின் ஏவாசித்தையே அவன் எப்படி எங்குள்ளே இருக்கானோ என்னிடத்தில் இருக்கோ அது போல் நான் அவனிடத்தில் நிலைத்திருப்பேன் ஏவ அவ அவசி அவசியதே தான் அவஸ்தித்து தான் அவஸ்தியதேங்கிறார் இந்த மகாபுருஷருடைய சித்தம் சதா சர்வகாலமாக என்னிடத்தில் இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் பரம்பருடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கான்னா பரம்பருன்னு அர்த்தம் சுவாமிக்கு அம்பாள் வந்து மனசாக இருக்கான்னா அம்பாள் பரம்பருன்னு அர்த்தம் அம் சுவாமி வந்து வேதத்தில் எங்கேயுமே அம்பாளை விடலை பிரம்மாசிரியத்து மாயான்னு அதுக்கு ஒரு ச இதை கொடுக்குறாரு அது இப்போ இல்லைன்னு சொல்லலை மித்தியான்னு வார்த்தை கொடுக்குறாரு அது ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக இருக்குது மனம்ங்கிறது நமக்கு கருவி தானே அந்த கரணம்னு பேர் கரணம்னா கருவி உள்ளே இருந்தால் அந்த கரணம் வெளியில் இருந்தால் பாகிய கரணம் வெளியில் இருக்கிறது தான் கர்மேந்திரியம்னு சொல்கிறோம் உள்ளே இருந்தால் அந்த கரணம்னு சொல்கிறோம் உள்ளே இருக்கிறதுனால அந்த கரணம் அதில் மனம் சித்தம் புத்திக்கு ஹெட்டு வந்து மனம் இந்த மனமாக இருக்கிறது அம்பாள் இப்போ சாமிக்கு பூஜை பண்ணால் யாருக்கு போய் சார்னா அவளுக்கு தான் போய் சார் கரை கருவியாக இருக்கிறா அது ஜடம் தான் ஆனால் கரண்ட் அவங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் லிங்க்கு குறைக்கிறதே லிங்க்கை விடுறதே இல்லை லிங்க்கை விடுறதே இல்லை அதான் சதா என்னிடத்தில் சதா சர்வகாலமும் என்னிடத்தில் அவன் நிலைத்திருக்கிறான் தஸ்மாது அதனால் அகம் ச தஸ்மின் அவங்குள்ள ஏவ அவசியதே நன்றாக நினைத்திருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பேர் வேறு கிடையாது வெளியில் இருந்தால் ரெண்டு பேர் உள்ளே போயாச்சு இட்லி வெளியில் இருந்தால் இட்லி வேறு நாம் வேறு இட்லி உள்ளே போயிட்டா இட்லி நாமளாக ஆகிடுச்சு இட்லி அப்போ சொல்லணும் நான் இப்போ நான் வந்து ஐயப்பன் ரமேஷ் பாபு ராஜன்னு சொல்லும் வெளியில் இருந்தால் இட்லியும் இப்போ இட்லி உள்ளே போயிட்டா பேர் சொல்லும் இப்போ நாமளாக இட்லி மாதிரி இருக்கும் சுவாமி நம்மளை விழுங்கணும் புரியுதா அவருக்கு சாப்பாடை நிவேதனத்தில் போய் உக்கார வச்சுருக்காங்க நம்மளே குரு உக்கார வச்சுருக்காரு அசோ சிவபுத்திர அவன் என்ன பண்ணுறான் அவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த நிலை ஆயிட்டான் பிரம்மம் ஆயிட்டான் நீ என்ன இருக்க அவனுக்கு பேசாமல் இருக்க வேண்டியதான் பேசாமல் இரு சொல்ல வேண்டாம் அவனே பேசாமல் இருப்பான் நீங்கள் மிரட்டி வச்சுருக்கீங்களே திராணி இல்லாமல் பேசாமல் இருக்காங்க அது இல்லை கை கட்டு வாய்ப்பத்து உக்காரு ஏந்திரு குட்டி காரணம் போடு அப்படி நம்ம சொல்கிறோம்ல யார் சொன்னால் யார்கிட்ட சொன்னாலும் கேட்கக்கூடாது யாரோ யாருக்கோ அது மாதிரி இல்லை திராணி இல்லாமல் பயந்துக்கிட்டு பேசாமல் இருக்கிறது அல்ல அவனால் பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை யார்கிட்ட போய் என்ன பேசுறது அவங்கிட்ட யாரும் பேச முடியாது அவனும் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டான் அவங்கிட்ட யாரும் பேச மாட்டாங்க 
ya enna paisa avada poye solunga paakalam yetrado yetrado ombodu ara man nera daily ungalku idukaga question time enquiry time nu kuduthirukom yaar pesringa anga poi okandikitte inga vedanam solli kudutha anga poi siddhanam pesin nadai enna kolambu vechanga veetla aarambichirringa ya எனக்கு கேட்க தான் தெரியும் பதில் சொல்ல தெரியாது சரி கேட்க தான் தெரியும் அதையாவது கேட்டு தொலையா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது நான் ஒன்று கேட்டால் நீ ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவ கேட்காம இருக்கிறதே நல்லது ரொம்ப ரொம்ப சாதுரியம் தான் நீங்கள் புரியுதா ஆ சொல்லற சும்மா இருந்து நீங்கள் தானே சொல்றீங்க முருகனுக்கு வந்து அருணகிரி சி அருணகிரிக்கு வந்து முருகன் சொன்னாருன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படின்னு இருக்கீங்க அப்படியே இல்லை இது அங்கே பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாரும் என்னவா பார்ப்பான் தன்னை தானாக பார்ப்பான் தன்னை போல் பார்ப்பான் கொஞ்சம் நல்ல எண்ணம் வாழ்ந்தாலே நமக்குள்ளே கொஞ்சம் நல்ல எண்ணம் வாழ்ந்தாலே நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்துடுங்க ஒரு சாமானியனுக்கே இந்த எண்ணம் வரும்போது இறைவனோட இரண்டரை கலந்தவன் என்ன நினைப்பான் என்ன நினைக்க முடியும் என்னவா உணர்வு அனுபூதி என்ன மெய்ப்பொருள் என்னன்னா எல்லாரும் ஒன்று தாங்கிறது தெரியும் அவன் எல்லாரும் ஒன்றுன்னு சொன்னால் சரியாக வரும் நாம் எல்லோரும் ஒன்று தானே கேட்க மாட்டான் படிப்பை சொல்லுவான் வயசை சொல்லுவான் உடம்ப சொல்லுவான் இதெல்லாம் என்னது மித்தியா இவன் சொல்கிறது எல்லாமே மித்தியா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அசோ இவன் சிவபுத்திர தன்னுடைய குழந்தையே தன்னுடைய மித்திர புரியுதா புத்திர மித்திர கலத்திர புத்திர பிள்ளைங்க மித்திர நண்பர்கள் கலத்திரனா ஒய்ஃப் இந்த ஆணை வச்சு பேசியிருக்காங்க பெண்ணை நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா சன்னியாசினியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு கணவன் வந்து கலத்திரஸ்தானம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஜாதகம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம வைத்தியரையும் ஜ நம்ம ஜோதிடரையும் நம்ம ஒரு நாளும் விட மாட்டோம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சும்மா இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருப்பீங்க ஒரு ஃபுல் செக்அப் பண்ணுங்கன்னு ஒரு ஃப்ரீயாக ஒரு கார்டை கொடுப்பான் அவ்வளோதான் நீ பேஷண்ட்டு வாழ் நாள் பிள்ளைக்கு நீ பேசவே மாட்டேன் அதெல்லாம் உடச்சி எரிங்க அறிவில்லாதவெல்லாம் போட்டோம் நம்ம நோய் வந்தால் போவோம் என்ன செத்து போனால் செத்து உடம்பு தாங்க போகுது ம் இப்போ என்ன திரும்பல ஆகிடுறாங்க சைக்கலாஜிக்கலாக என்ன வாக்கிடுறாங்க உங்களை பேஷண்ட் ஆக்கிடுறாங்க அவன் எதை சொன்னால் எனக்கு சுகர் இருக்கு எனக்கு சுகர் இருக்கு எனக்கு சுகர் இருக்குங்கிறான் ஒன்று ஒன்றையும் பார்க்குறதெல்லாம் விஷமாக பார்க்குறான் அப்போ குரு சொன்ன ஓவராக சுட்டி சாப்பிடாதரா காமத்தை தூண்டி விடுன்னா அதெல்லாம் எங்களுக்கு முடியாது இவர் என்ன இதெல்லாம் சொல்கிறாரு அப்படிம்மா அங்கே போய் நீ சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு நான் செத்து போயிடுவே அப்படின்னு சொன்னால் சுவாமி அப்படிங்கிறான் அங்கே போய் ஆ சுகராயிருனா சுகுரா சுகராயிட்டான் சரியா இப்போ என்னச்சு சுவபுத்திர மித்திர கலத்திர மூணு பேரோடையும் அப்புறம் பந்தவாதி எதுக்கு பந்தவாதி பந்தவாதினா என்ன தெரியுமில்ல யார் பந்தவாதினா உறவுக்காரங்க இவன் நல்ல முடிவை எடுத்து வச்சுருப்பான் ஒரு வார்த்தை சொந்தக்காரங்களை கேட்டுட்டு இந்த பொண்ணு உக ஓகேவா இல்லையான்னு சொல் அவ்வளோதான் அவுட்டு அது ஆயிரம் அர்த்தம் வச்சுருக்கோம் இது ஆயிரம் அர்த்தம் வச்சுருக்கோம் என்ன சொல்கிறது அவ்வளோதான் ஆனால் பயங்கரமான கோ ஒரு படு கேவலமான ஒரு குரூப்புங்க அது இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த பொண்ணு பார்க்குற விஷயத்தில் பல பேர் ஐடியா கொடுக்குறான் பாருங்கள் கொடுமையிலையும் கொடுமைங்க அது பொதுவாக இவங்க சும்மா கொளுத்தி போடுறது தாங்க இவங்க பழக்கமே அது தெரியுமா அவங்களுக்கு ஆணு பெண்ணெலாம் சொல்லலை இங்கே வேதாந்தத்தில் ஆணு பெண்ணெலாம் கிடையாது வந்தால் கொளுத்தி போடணும் போகிறப்ப கொளுத்தி போட்டு போகணும் ஒரு நெருப்படுத்தி பீரோவில் போடணும் ஒரு நெருப்படுத்தி கிச்சன் நம்ம ஆவா ஆகவனியும் கிரக கார்கபத்தியம் ஜ தட்சிணாகினிலாம் சொல்கிறோம்ல எல்லாம் வரது தான் அது பேர் என்ன பந்தவாதி பந்தவாதினா என்னது கட்டுறவங்க உறவுக்காரவங்க உறவுக்காரங்க உற்றார் உறவினர் உற்றார்னா உங்க சொந்தம் உறவினர்னா பொண்ணு வீட்டிலேருந்து வரவங்க நீங்கள் பொண்ணாக இருந்தால் மாப்பிள்ள வீட்டிலேருந்து வரவங்க அது பேர் என்னது உற்றார் உறவினர் புரியுதா 
பந்தவாதி அப்புறம் சக்கா ஃப்ரெண்டு சன்னியாசிகள் ஃப்ரெண்டு இருப்பானே அவனாது வேதமே சொல்லுது நீ யார் கூடயும் சேராதுன்னு சொல்லுது பின்ன பின்னாடி வருது அடுத்த ஒப்பனை சேர்த்து ரெண்டு ஒப்பனை சின்ன சின்ன ஒப்பனை சேர்த்துனு எடுத்தேன் அந்த கையில் இதோடைய கண்டினியூஷன் தான் இதில் ஒரு நாலு மந்திரம் அதில் ஒரு அஞ்சு மந்திரம்னு வச்சுங்களேன் ஒரே விஷயந்தான் ஆனால் வெவ்வேறு மாடலில் சொல்லுது வெவ்வேறு முறையை சொல்லுது சொன்னதே சொல்லலை சொல்லாததே சொல்லுது பந்தவாதி ச சக்கா நட்பு அப்புறம் எஞ்சோபவித்தம் இப்போ தான் சொன்னது இந்த எஞ்சோபவித்தங்கிறது தான் புனித நூல் சீக்கட் த்ரெட்டு நீங்கள் புக்தனாகிற வரைக்கும் அது அவசியம் இல்லை சன்னியாசம் எடுக்கிற வரைக்கும் அது அவசியம் புரியுதா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குரு கூட விட்டுடலாம் ஜீவன் முக்தன் ஆனதுக்கப்புறம் குரு உபவீதம் வேதம் சிக்கா எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம் அது வரைக்கும் அது அவசியம் ஏன் அப்போ தான் ஒரு மார்க்கத்தில் கரெக்டாக போவீங்க இது இதுதான் வேதம் சொல்லிட்டு சே வேண்டானே இப்பயே நான் விட்டுறேன்னா இப்பயே தெருவில் நிற்க வேண்டியதுதான் அதே புத்திசாலிங்க குறுக்கு வழியில் போகிறதெல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு சொல்லுது வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா சக்கா இன்னும் பவித்தம் முன்னாடியே போட சொல்லுது எல்லாரும் போடணும்னு சொல்லுது ஏழு வயசில் எல்லாரும் போடணும்னு சொல்லுது நீ ஜீவன் முக்தன் ஆகணும் இல்லை சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் விட்டுடுன்னு சொல்லுது ஸ்வாத்தியாயம் நீ சிரவணம் அவசியம்லாம் இல்லை என் பூரணமாகிட்ட என்னது சிரவணம் எல்லாம் எல்லாம் யாருக்கு இதெல்லாம் இருக்க யாருக்கு ஜீவன் முக்தனுக்கு ஆயிட்டான் ஆனதுக்கப்புறம் சொல்லுது இதெல்லாம் ஸ்வாத்தியாயம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது என்னது விட சொல்லுது ச சர்வ கர்மாணி ஆ சர்வ கர்மாணி எத்தனை கர்மம் வச்சுருக்க இப்போ இப்போ கேளுங்களேன் ட்ரிப்புக்கு வான்னு கூப்பிடுங்க பாஞ்சாந்தேதி ட்ரிப்புக்கு அது புக் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அது நீங்கள் வந்தாலும் வராட்டாலும் புக் ஆகிரும் அது தெரியுமா நீங்கள் நாற்பத்தி ஆறாவது ட்ரிப்பு போகிறோம் பல பேர் இப்படி தள்ளிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதான் வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதான் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக என்ன அதாவது அது ஒரு இந்தியில் ஒரு பாட்டு இருக்குது நான் டூ பண்ணிட்டாரா கிணாரே பயிட்டும் வரும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த படித்து ஒருத்தவன் வரான் நதியில் பார்க்குறான் முத்து உள்ளே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னு குதிக்கிறான் ஏ போகாத அது பண்ணாத அப்படி ஆயிரும் இப்படி ஆயிரும் செத்து போயிடுவேன் இருக்கிறத வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டுறா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அவனை என்ன பண்ணுவான் அவனை வந்து போக விடாமல் தடுப்பானுங்க அவன் நம்பிக்கையோட ஆண்டவ மேலே ஆண்டவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினு தன்னுடைய முயற்சியிலையும் அவன் குதித்து உள்ளே மூழ்கி முத்து எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்து வீடு கட்டி சம்ப சந்தோஷமாக மனைவி மக்களோடு வாழ்கிறான் இதை போகிறப்பெல்லாம் ஒருத்தனா வருஷத்துக்கு ஒருத்தன் வரான் ஒருத்தன் ஒருத்தன் வீடு கட்டுறான் அதாவது இதாவது எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க ஒரு பத்து பேர் இங்கே போகிறப்ப தடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க பாருங்க அவன் கடைசி காலம் வரைக்கும் அதே இடத்த உட்காந்து பிச்சை எடுக்கிறான் மை மை மூடா டூபன டரா தகே கிணாரே பயிட்னு வருவோம் நான் கரையிலே உட்காந்துருந்தேன் நான் முட்டாப்பைய நான் மூழ்கிறதுக்கு பயப்பட்டேன் கரையிலே உட்காந்துருக்கேன் கரையிலே உட்காந்துருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் சொல்லுவாங்க பல பல ம மகாகவி பாரதி தான் அதுக்கெல்லாம் சரியான வார்த்தை அவர் ஒரு ஆதிச்சூடி எழுதினார் நிதியில் அச்சம் தவீர் அது மாதிரி வார்த்தை நைய புடை அவனை விடாத நல்லா அடித்து சாத்து அவனு இந்த மாதிரி அறம் செய்ய விரும்புகிறேன் அறம் செய்ய விரும்பும் தவம் செய்ய விரும்பும்னு சொல்லியிருக்கணும் நம்ம எழுதினா தவம் செய்ய விரும்பும் தான் எழுதும் சரி இப்போ என்னாச்சு சர்வ கர்மாணி நீ இப்போ என்ன சொல்கிறான் எனக்கு அந்த வேலை இருக்குது இந்த வேலை இருக்குது அதில் வேறு நம்ம போகலைன்னா அது புக்காக தான் இல்லையா பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு சினிமா ட்ராமா போகிற முருகப்பெருமான் பேசாமல் இருப்பார் சைலண்ட்டாக கிடக்கும் சரி இந்த மாதமே கிடையாதுன்னு எல்லோரும் முடிவு எடுத்துருவாங்க நானும் அவர் வே கடைசி நேரத்தில் சுவாமி விளையாடுவாருங்க தெரியும் டக்குன்னு ரெண்டு நாளில் புக் ஆகிடும் அந்த வேணுக்காரனே நம்ப மாட்டுறான் அவன் அப்பப்போ கேட்பான் என்னஜி புக் ஆச்சா புக் ஆச்சான்னு இருப்பா நானே சொல்கிறேன் நானும் போய் தான் விட்டுருவேன் புக் ஆகலைன்னு ஒரு டேட்டா அவன் வேறு வேலை பார்க்கணும்ல வேறு டேட்டு அவன் பார்க்கணும்ல அதனால் இப்போ புக் ஆச்சுன்னா என்ன புக் ஆகிடுச்சா நானும் இங்கே புக் பண்ணிட்டு நீங்கள் அவன் வேறு எங்கேயாவது புக் பண்ணிடுவான் வேணு அது மாதிரி தான் நமக்கு வந்து அந்த ரெகுலர் வேணும் வர மாட்டேங்குது புரியுதா நம்ம ஒரு டேட் அவனுக்கு கரெக்டாக சொல்கிறது இல்லைல்ல ஒரு டேட்டு சொல்கிறோம் புக் ஆனதுன்னா நம்ம இது பண்ணுவோம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லைல்ல 
அது மாதிரி என்ன அது எதுக்கு இந்த பேச்சு எல்லா கர்மத்தையும் பத்து கர்மத்தை வச்சுருக்காங்க ஒரு கர்மம் இல்லை வீட்டு லோன் மட்டும் இருந்தால் பரவாயில்லைங்க வீட்டு லோன் மட்டும் இஎம்ஐ போயிட்டுருக்குன்னா பரவாயில்ல இத்தனை வருஷமாக வாடகை வீட்டில் இருந்த ஏதோ மன்றாடி இந்த வாழ்க்கையே போனாலும் பரவாயில்ல ஒரு இருபது வருஷம் அடிமையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏதோ ஒன்று பண்ணி அதை முடிகிறான்னா அது அது ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜ் வரும்போதே ஒரு பத்து பேர் கால் பண்ணுவான் அடுத்த லோனுக்கு அடுத்த லோனுக்கு உனக்கு டூ வீலர் இது இருக்குங்க எத்தனை மார்க்கம் இருக்கோ அதுக்குள்ளேலாம் நுழைஞ்சி நுழைஞ்சி வராங்க எதெல்லாம் நம்ம பிளாக் பண்ணுறோமோ அப்படி அப்படி வரோம் அப்படி வரோம் அப்படி வரோம் வாட்ஸ்அப்பில் வரோம் எஸ்எம்எஸ்ஸில் வரோம் யாராவது எஸ்எம்எஸ்லாம் போடுவானா இந்த காலத்தில் இந்த இந்த வாட்ஸ்அப்பு இஎம்ஐலாம் இல்லாமல் ஃபோன்லாம் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணியாச்சு இந்த எஸ்எம்எஸ் இருக்கல ஒன்று சும்மா சாதாரண அது பேஜர் அது மே மெசேஜ் வரும் இல்லைங்க சாதாரண ஃபோன் மெசேஜ் நெட்டுலாம் தேவையில்லை நார்மல் நார்மல் மெசேஜ் அதில் போட்டு தாக்குறோம் இருபத்தஞ்சி மெசேஜ் இப்போ புரியுதா நான் இன்றைக்கி தான் ரீசார்ஜ் பண்ணேன் அது தெரியாமல் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கான் வேறு கம்பெனிலாம் எனக்கு டியூ டேட்டு அவனுக்கு தெரியுது நான் வருஷத்து ஒரு முறை ரீசார்ஜ் பண்ணுவேன் அவனுக்கு ஒரு மாதமாக தெரியுது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே தெரியுது இந்த செல்லுக்கு இந்த நம்பருக்கு இந்த கம்பெனியில் இந்த இதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணாமல் இருக்கு அப்புறம் இந்த பேங்க்கு கஸ்டமரில் இவன் வந்து நல்லா கோல்டன் கஸ்டமராக இருக்கான் இவனை விடவே கூடாது ஆனால் பாத்தியா 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 பாத்தியான்னு மேனேஜர் என்ன பண்ணுறாரு ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டுறாரு அவன் தாங்க முடியாமல் நம்ம அவன் அவன் ஃபோனே அவனை திட்டம் இவன் தான் எடுக்க மாட்டுறான்ல ஏண்டா அவனுக்கு போடுறது எல்லா கர்மம் இதெல்லாம் கர்மம்னு பேர் இது பேர் என்ன ஒரு ஒரு டியோடு நிறுத்தினாலும் பரவாயில்ல ஒன்று முடித்ததுக்கப்புறம் இன்னொன்று போனாலும் பரவாயில்ல அது கொஞ்சம் இறங்கி வந்திருக்கோம் முதல்ல கடனே வாங்கக்கூடாது ஒன்றே ஒன்று வாங்க அந்த வீட்டுக்காக மட்டும் அந்த அந்த கடன் முடிகிற வரைக்கும் வேறு கடன் போகாது அப்படியே வாழ்க்கை நடத்து எப்படி எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கோ நீ வாழணுமா வே வாழணுமா சாப்பிடணுமா அதை முதல்ல சொல் வாழணும்னா கடனே வாங்காத வாங்கினா வீட்டு கடன் மட்டும் வாங்கு வேறு எதுக்குமே வாங்காத வா அப்படி வாங்கினா நீ சாப வாங்கலைன்னா நீ வாழ்வ நீ வாழணுமா சாப்பிடணுமா நீ அடிச்சு நிறைய கதை இருக்குது அதில் எத்தனையோ சூசைடு கதையெல்லாம் இருக்குது இந்த லோ லோனு பிரச்சனையில் அதெல்லாம் கர்மானு பேர் அதுக்கு இவரே கமிட் ஆகிட்டு கர்மாங்கிறது அப்புறமா புரியுதா ச சர்வ கர்மானி சந்யஷ்யாம் எல்லா கர்மா துறக்கிறான் ஏன் அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவன் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான் இனிமேல் யார் அவனுக்கு சாப்பாடு தேவையில்லை ட்ரெஸ்ஸு தேவையில்லை வீடு தேவையில்லை உற்றார் உறவினரும் தேவையில்லை நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் அவனை யாரும் நீ வா போனால் சொல்ல முடியாது ஏன் கிட்டக்க போனாலே ஆனந்தமாக இருக்கும் போகிறவங்களுக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் ஒரு குழந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க அவனை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வருங்க இயல்பாக வரும் சத்து சொருப்பம்ல கடவுளை பார்க்குற மாதிரி தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதில் ஒரு அணு அளவு கூட சந்தேகமே வராது உங்களுக்கு அந்த நிலையில் சர்வ கர்மாணி எந்த வேலையை அவனால் செய்ய முடியும் செய்யக்கூடாதுங்கிறது அவன் நோக்கம் இல்லை செய்ய முடியாது அவனால் அவசியம் இல்லை எப்போதும் எங்கே இருக்கான் ஆனால் ரமணர் எல்லா வேலையும் காய்கறி வெட்டி கொடுத்துருக்காரு ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணியிருக்காரு அந்த பில்டிங்லாம் கட்டுறதுக்கு பிளான்லாம் வந்து அதெல்லாம் கரெக்டு கரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு சகஜ சமாதி நம்மள்ட்ட பேசினாலும் சித்தமானது மனம் இருக்காது மனங்கிற ஒன்றும் இருக்காது மனம் இருந்தால் தான் அதுக்குள்ளே இந்த காமக்குரோதாதிகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம் குடியிருக்கும் குடியிருந்த கோயில் யார் மனம் யாருக்கு காமக்குரோதாதிகள் பத்து குப்பைகளுக்கும் குடியிருந்த கோயில் குடியிருக்கும் கோயில் யார் மனம் தான் யார் அதுக்கு சாப்பாடு போடுறா நாம தான் என்ன சாப்பாடு நான்வெஜ் தான் அதுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அசுரன் காரம் புளிப்பு உப்பு இது ரொம்ப தீவிர கதியில் இருக்கும் அசுரனை வளர்க்குறது
என்னாச்சு அதெல்லாம் விட்டான் துறக்கிறான் பிரம்மாண்ட அந்த லோகத்தையே துறக்கிறான் ஹித்வா கௌபீனம் ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கௌபீனம்னா கோமனம்னு பேர் இந்த காலத்தில் யார் அதெல்லாம் கட்டுறா ஏதோ ஒரு துண்டியா துண்டோ அவனுக்கு பிரக்யா இருக்காது இதான் கட்டியிருக்கோன்னா தெரியாது ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க கூட இருக்கிறவங்க கட்டி விடுவாங்க போவன அவசியம் இல்லை ஏதோ ஒரு துண்டோ வேஷ்டியோ கட்டியிருப்பான் கோபீனம் தண்டம் அச்சாதனம் சரீர உபபோகார்த்தாய இந்த உடம்புக்கு தேவையான அத்தியாவசியம் இந்த கௌபீனம் ஒரு குச்சி ஒரு கம்பளம் அதுதான் ஒரு வாழ்க்கை அவனுடைய வாழ்க்கை மரத்தடி நிழல் அதாவது கோயிலில் ஒரு சத்திரம் எங்கேயாவது இருப்பான் கோயில் சா கோயில் நதிக்கரை சில பேர் காட்டுக்கு போயிடுவான் இங்கெல்லாம் மிருகங்கள் வாழுது இந்த மிருகங்கள் எப்போ வேணாலும் நம்மகிட்ட இருக்கிறது பிடிக்கும் குச்சை தூக்கிட்டு போயிடும் இந்த மாதிரி விட மாட்டான் தெரியுமில்ல கோவிலுக்கு ஒரு குரங்கெல்லாம் நம்மளை சுற்றி தேனே எடுத்துன்னு போனால் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போகிறான் அதை வச்சுட்டு சாமிட்டு வரதுக்குள்ள அது காணும் ஆனால் நம்மளுங்க தான் குச்சை எடுத்துன்னு போயிடுறான் பத்து ரூபா அந்த குச்சி அதில் ஒரு சந்தோஷம் அவனுக்கு பத்து ரூபா மிஞ்சம் பண்ணிட்டாராம் வீட்டுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா செலவு வைக்கும் வேற என்ன பண்ணும் உபபோகார்த்தாய தன்னுடைய உடம்புக்கு அத்தியாவசியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கௌபீனம் ஒரு தண்டம் ஒரு சாதனம் ஒரு சாதர் சாதர்னா கம்பளம் பெட்ஷீட் சொல்லுவோம்ல தமிழ் அதுக்கு என்ன கம்பளம் த தமிழ் தமிழ் கிடையாது அது கம்பளம் தமிழா போர்வை கரெக்ட் போர்வை அப்புறம் லோகஷ்ய உபகாரத்தாய எதுக்கு அவன் வாழ்கிறான் லோக உபகாரம் லோகக்ஷேமங்கிறது அங்கே தான் அவன் நிற்குது அவன் சொன்னால் ஒத்துக்கலாம் லோகக்ஷேமத்துக்காக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னான்னா சொல்ல மாட்டான் அவன் அதுக்காக தான் இருக்கான் லோகக்ஷேமத்துக்காக தான் இருக்கான் வேறு எதுக்கும் இல்லை அந்த வேலையெல்லாம் எப்பயோ முடிஞ்சிச்சு நான் ஃபீல் ஆகிருக்கும் அவனுக்கு என்ன பண்ணுவான் பிராரப்தம் முடியட்டும் நிற்பான் சுவாமி பிராரப்தத்தை எப்போ முடிக்கணும்னு சொல்ல மாட்டார் அவர் அங்கே வா இங்கே வான்னு என்ன பண்ணுவார் எங்கெங்கெல்லாம் அவர் போகணுமோ அங்கெல்லாம் இவர் மூலியமாக இவனை வாகனமாக வச்சு போவார் புரியுதா ஒரு வாகன மாதிரி தான் அவன் பரம்பருடைய ஒரு வாகனம் மாதிரி தான் அவன் இருப்பா தன்னுடைய ஸ்வ சுய பிரஜ்ஞம் இருக்காது உள்ள யார் பூரணமாக பிரம்மமாக பிரகாசிக்கும் உபபோகார்த்தாய அத்தியாவசியத்துக்காக இந்த 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 கௌபீனம் தண்டம்லாம் அப்புறம் லோக உபகாரத்தாய மக்கள் உபகாரத்துக்காக மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக பரிகிரகை இந்த மூணத்தையும் கௌபீனம் தண்டம் ஒரு சாதம் மூணு கபாலம் கூட கையிலே வாங்கிடுவான் பிச்சையை பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிட போகிறான் எதுவும் அவனுக்கு அவசியம் இல்லை அவன் வரட்டும் வீட்டுக்கு வரட்டும் எல்லாம் காத்திருப்பாங்க இங்கே அது மாதிரிலாம் இருக்காங்க திருவண்ணாமலை இன்றைக்கும் இருக்காங்க திருவண்ணாமலை சித்தர்கள் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ப இது ஃபேக்ட்ரி இது வருஷத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூறு ஜீவன் பக்தர்கள் வெளியே வருஷத்துக்கு இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் முக்கியம் அஸ்தி என்னாச்சு தச்ச அதுவும் நான் முக்கியம் அஸ்தி அது வந்து விதி கிடையாது நீ இப்படிதான் செஞ்சாகணும் போய்தான் ஆகணும் அவனுக்கு விதி கிடையாது அவன் அப்படி இருப்பான் கோ ஐயம் முக்கிய இது ச இப்ப இதெல்லாம் இருக்க இது மட்டும் அவனுக்கு விதி கிடையாது சொல்றது யாரு குரு பிரம்மா யாரு சிஷியா நாமெல்லாம் சிஷியன் நாரதர் நமக்கு கேட்டு நம்ம கேள்வி அவர் கேட்டார் அதனால் குரு பிரம்மா ஆ நாரத சிஷியன் என்னாச்சு அதை சொல்லிட்டு பிரம்மா என்ன சொல்கிறாருனா இதெல்லாம் கூட முக்கியமான விதிகள் கிடையாது இது விதியாக அவன் அப்படி இருப்பான்னா இது போட்டு அவன் அப்படி இல்லை அவன் சொரூபம் அப்படி இருப்பான் இயற்கையாக இருப்பான் அப்போ இதுதான் முக்கியம் என்னென்னா இன்னும் விதிகள்லாம் இருக்கா ஆமாம் இருக்கு முக்கிய இது சே சேது அயம் முக்கியக அந்த முக்கியமான விதிகள்லாம் என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா கோ என்னென்னா 
உடனே அந்த விரதத்தை பற்றி சொல்ல தீட்சன் வரும் தாடி வச்சு தான் தீட்சன் சொல்லுவாங்க சம்ஸ்கிருதத்தில் தாடி வச்சுருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம் தபஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் தாடி வச்சுருந்தா அதான் அர்த்தம் இப்போ எல்லாரும் தாடி வச்சுக்கிறான் எதுக்கு வச்சுருக்கான்னு அவனுக்கு தெரியாது காவி கூட எல்லாரும் கட்டிட்டு அலையிறான் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம ஒரு லிஸ்ட் அடிஞ்சா ஐயப்பா அதை வந்து இந்த வேதாந்தம் கேட்குறவங்க வயசு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு தான் அறுபது பர்சன்டேஜ் கேட்குறானோ உங்களுக்குலாம் நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடுச்சா என்ன காரணம்னா இவர் இன்பமாக இல்லறத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சார்ல இருபத்தொன்னு வயசில் அவருக்கு முப்பது வயசு உள்ளே வந்துட்டோம் உள்ளே வந்துட்டோம் எப்படிரா வெளியில் போகிறது தேடுறான் புரியுதா விஷயம் அப்புறம் எப்படி பறக்கிறான்னு தெரில புரியுதா கொஞ்சம் இவனுங்களாம் சொரடே இருக்குது அதில் அறுபது பர்சன்ட் போட்டிருக்கான் அஞ்சு ஒரு இது போட்டு நான் அனுப்பலை குரூப்பில் அனுப்பலை அது உங்களுக்கு புரியாது அதனால் அனுப்பல முப்பத்தஞ்சு டு நாற்பத்தஞ்சு பர்ச வயசில் இருக்கிறவங்க தான் அறுபது பர்சன்டேஜ் இந்த விடுதலையை தேடுறான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அடி மேலே அட்டி வாங்கிட்டு எல்லோரும் இதில் தான் சூசைட்லாம் பண்ண முயற்சி பண்ணுவாங்க தெரியாமல் யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது பெரிய நரக பல்லுவலி யார்ட்டையும் சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமா வலிக்குதா இவன் வந்து அவன் துக்க வச்சாருக்கா வச்சு வலிக்குதா ரொம்ப வலிக்குதா இந்த இடத்துல வலிக்குதா இங்கே இது இங்கே எனக்கு கையை வச்சு வச்சுங்க என்ன சொல்லணும் பெபப்பேங்கும் இல்லையா அதே மாதிரி கதை அதனால் யாரும் சொல்லாமல் நெட்டை ஓப்பன் பண்ணி எங்கே இருக்கு குமரன் வேதம் யாரும் இங்கே விடுதலைக்கு வழி சொல்கிறானே அவனா அது ஆனால் என்னது தேடி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க இப்போ புரியுத விஷயம் அப்படி பார்க்கும்போது தீட்சன்னு பேர் தீட்சனானது குரு தீட்சனா குரு விரதம் எடுன்னு உத்தரவு கொடுக்குறாங்க வழி நடத்த போகிறாங்க சிஷனாக ஏற்றுக்க போகிறாங்க அதுக்கு தீட்சை வேணும் தீட்சை வாங்குறது பெரிதல் தான் தீட்சா இவர் கொடுக்கறது அவர் வாங்குறது வீணா கொடு இந்த விரதத்தை கிரகிக்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் நான் தண்டம் நீ தண்டமாக இருக்காத அப்படி இல்லை மிச்சி வேண்டாம் நான் சிக்காம் குடிமை வேண்டாம் நான் எஞ்சோ பவித்தம் ஊனூல் வேண்டாம் நான் சாதனம் இந்த சாதனம் போர்வை வேண்டாம் சரத்தி அப்படியே சுற்றுவான் ஜீவன் முக்தன் பரமஹம்சோ ஏன் இப்போ அவன் யார் இப்போ பரமஹம்சம் ஏன் இப்போ பரமஹம்சங்கிற வார்த்தையை போட்டாங்க நீரையும் பாலையும் கரெக்டாக பிரிக்கும் மெய்ப்பொருளையும் பொய்ப்பொருளையும் கரெக்டாக பிரிச்சுட்டான் அவன் பிரிச்சுட்டான் இப்போ யமன்லாம் வந்து அவனுக்கு யமனே வரமாட்டான் இவன் எங்கே போகிறான்னா அதான் அவனுக்கு சொர்க்கம் இவன் போகிறவன் எல்லாருக்கும் சொர்க்கத்தையே கொடுத்துட்டு போவான் இவன் தனி மார்க்கம் உச்சந்தலை சுஷ்மனா நாடி தானாக கதவு திறக்கும் நீ தேங்காய் வச்சு அடித்து மண்டையை உடைக்கிறியா அது மாதிரி கிடையாது சிவலோக பதவி அடைந்தார் என்னென்னமோ போடுறாங்களா வார்த்தைகள் பூத உடல் பஞ்சபூத உடல் இயற்கையை எழுதினார் பதவியை அடைந்தார் போடுறமா இல்லையா பரமஹம்ச இப்போ பரமஹம்சனாக இருக்கார் நான் ஷீட்டம் குளிருமா குளிராது ஏன் ஏன் அவர் குளிராது உடம்பே இல்லை உடம்பு இருக்கு ஆனால் இல்லை எந்த உடம்பு இல்லை சூலமும் இல்லை சூக்ஷமும் இல்லை சூழ உடம்புல படம் சூக்ம உடம்பு அதை வழி அனுபவிக்கும் புரியுதா அனுபவமும் பொய் ஸ்தூல உடம்பு உடம்பு அதில் காத்துப்படுது குளிர் காத்துப்படுதுன்னு வச்சுங்க அதில் வலிக்குது படுது குளிருது ஹீட் ஆகுறதுங்கிறத உணர்றது யாருன்னா மனம் இது பட்டவனே உடனே ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் மனமும் சூக்ஷ்ம உடம்பும் கா சூழ உடம்பும் அவ்வளோ ஒன்றி நிற்குது இப்படி தொட்டால் உடனே என்ன தெரியுது நம்மளை தொடர்னு தெரியுதா இல்லையா தூங்கினாலும் உங்கள் பேர் சொன்னால் அவங்க நீங்கள் ஏந்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஏன் அந்த அளவு காரண உடம்பும் நீங்களும் ஒன்றா இருக்கீங்க சூழ உடம்பு சுக்ஷ்ம உடம்பு காரண உடம்பு ஒன்றா இருக்கீங்க பரமகம் ஷோ நான் சீத்தம் அவனுக்கு உஷ்ணம் சீத்தம் இல்லை குளிர்ச்சி இல்லை நேச்சா உஷ்ணம் ஹீட்டம் கிடையாது எந்த வெயிலும் அவனுக்கு 
வெயில் வெயில் கிடையாது எப்படி இருக்கு பாருங்க நா சுகம் சுகமாக இருக்கேன் உற்சாகமாக இருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் நான் சுகம் நா துக்கம் அவன் அனுபவிக்கிறது ஆனந்தம் நம்ம லௌகீகத்தில் அனுபவிக்கிறது சுகம் சுகம் உடம்புக்கும் மனசுக்கும் ஆனந்தம் தன்னுடைய சித்துக்கு சித்து சத்துன்னு இருக்குல்ல சித்தும் சத்தும் சேர்ந்த ஆனந்தம் அந்த ஆனந்தம் பிரம்மானந்தம் சச்சிதானந்தம் நித்தியானந்தம் அதில் அவங்க சொல்கிறது துக்கம் துக்கம்னா உடம்புக்கும் மனசுக்கும் ஏற்படுறது துக்கம் சுகம் நான் மான அவமானை எனக்கு மானம் இருக்குது அவமானம் 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 இருக்குது அதெல்லாம் கிடையாது அவனுக்கு யார் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போகலாம் அவனை ஏதாவது சொன்னோம்னா நாக்கு இழுத்துக்கும் ஜாக்கிரத ஏதாவது விளையாட்டாக பண்ணிடாதீங்க பைத்தியம் அது இதுன்னு ஏதாவது பண்ணிடாதீங்க விளையாட்டாக ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும்னா மான அவமானே அவனுக்கு மானம் கிடையாது அவமானம் கிடையாது ச ச ஷர்டர் பி வர்ஜம் ஷர்டர் பீனா என்னது அதான் ஆறு அசுரர்களை உள்ள வளர்க்குறோம்ல நான்வெஜ் போட்டு வளர்க்குறோம்ல காரம் உப்பு புளிப்பு அந்த ஆறு வயிறுகள் கிடையாது காமக்ரோதாதி அலைகள் கிடையாது அலை பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது கிடையாது நிந்தா யாரையும் திட்ட மாட்டான் கர்வம் எந்த ஒரு பெருமையும் அவன் தன்னை நினைக்கிறதே இல்லை மச்சர் பொறாம அவன் வாங்கிட்டானே அவன் வீடு கட்டானே ம் அவங்க வீட்டில் நடந்துருச்சே நல்லது ம் பேசுகிறாங்களா இல்லையா பேசுனா அவங்க யார் அறிவு இல்லாதவங்கன்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் பேசுகிறாங்கன்னா இவனுக்கு கொஞ்சம் சொரணே இல்லாத மாதிரியும் அவனை வந்து குத்தி அவனை இடித்து அவனை உலுக்கி அவனுக்கு இதெல்லாம் ஊட்டி விடுறது அவன் ஒரு பிளானில் இருப்பான் யாராவது சும்மா இருப்பாங்களாங்க இம்மா இருக்க முடியுமா அதுக்குள்ளே இவனை போட்டு குத்தி குறைஞ்சி குறைச்சல் கொடுத்து பொறாம மச்சர் தம்பம் பாக்கெட்டில் நூறுரூவா வச்சுக்கிட்டு ஐயாயிரம் ஃப்ளைட்டில் வந்தோம்மா கேட்டம்மா நான் வரும்போதே காரில் வரும்போதே அப்படிம்மா காரில் வந்துன்னு கேட்டம்மா வந்தேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே அது என்னது ஒரு அவனுக்கு ஒரு தம்பம்னு அது பேர் தம்பம்னு பேர் எப்படி எழுதி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா நம்ம பண்ணுற அக்கிரமத்தையெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி எழுதி வச்சுருக்காங்க தர்ப்பம் அவன் செருக்கு அங்கிட்ட இவ்வளோது இருக்கு யார் தெரியுமா எங்கள் அப்பா யார் தெரியுமா அப்படி அது பேர் தர்ப்பம்னு பேர் செருக்குக்கும் தம்பத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பணம் இல்லை பணம் இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறாங்களா அது தம்பம் செருக்குன்னா இருக்கு அதை காட்டுறான் ஆனால் அதை அல்பங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது நாளைக்கு இருக்காதுங்கிறது தெரியாது நாளைக்கு அவன் தெருவில் நிற்பானா அவனுக்கு தெரியாது அவனும் அவன் பரம்பரையோ இவன் இப்படி இருந்தால் அது அப்படி தான் நிற்கும் எல்லாத்தையும் யோசிக்கணும் இச்சா எந்த ஆசையும் கிடையாது துவேஷம் யார் மேலேயும் வெறுப்பு இல்லை துவேஷம் சுகம் கிடையாது துக்கம் கிடையாது காமம் கிடையாது குரோதம் கிடையாது லோபம் கிடையாது லோபம்னா என்னது பேராசை யோகிதே இருக்காது ஆனால் நான் எனக்கு சீட்டு வேணும் யோகிதே இருக்காது இந்த வாட்டி ஃபெயில் அடுத்த வருஷம் எழுது அடுத்த வாட்டியும் ஃபெயில் அடுத்த வாட்டியும் ஃபெயில் மூணு வாட்டி ஃபெயில் நாலு வாட்டி ஃபெயில் ஆ எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது யோகிதை இல்லை ஆனால் வேணும் அது பேர் என்னது லோபம் அப்புறம் மோகம் கீழான பொருளுக்கு மேலான மதிப்பு கொடுக்கறது டென்த்தில் மார்க்கு கம்மிட்டால் உடனே செட்டு போகிறது இது டென்த்து தான் வாழ்க்கை ஏன்னா நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் நான் ஐநூறுக்கு ஐநூறு வாங்கிடுவேன்னு சொன்னேன் நடக்கலை நான் எப்படி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முகத்துலேயும் முடிக்கிறேன் முடிக்காது வீட்டில் இரு அடுத்த கோர்ஸ் பாஸ் பண்ணு படி இவங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிறது இவங்களே முடிவு எடுத்துக்கிற பண்ணுறாங்கல்ல அது பேர் மோகம் கீழான பொருளுக்கு மேலான மதிப்பு கொடுக்கறது ஹர்ஷா மகிழ்ச்சி அசோயா தீய எண்ணங்களை வயிறு எரியுது இது வைக்கிறாங்களே பூசணிக்கா அதெல்லாம் மருந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அவன் நம்பாலே வீடு கட்ட ஃபவுண்டேஷன் போட்டான்னு வச்சுங்களேன் முதல்ல அவன் வாங்கிட்டு வர்றது 
பூசணிக்காய் தான் ஏன்னா நல்லா தெரியும் க்ளீனாக தெரியும் பூசணிக்காய் முதலே அழுகிருக்கும் தேங்காய் வாங்கி உடஞ்சே தேங்காய் அழுகிருக்கும் ஏன்னா சுற்றி இருக்கிறவன் அவ்வளோ இது நல்லவன் இருக்கான் வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சு கடைக்கால் போட ஆரம்பிச்சிட்டானு எங்களுக்கு அப்புறம் தான் வீடு வாங்கணும் இடம் வாங்கணும் நானும் எங்கள் வீட்டில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தானே நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடக்க போகுது எல்லாம் ஞானம் இல்லைன்னு தெரியுதா அறிவு இல்லைன்னு தெரியுதா முக்கியமாக எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் அறிவு இல்லை அறிவு இல்லை அறிவு இல்லவே இல்லை மோகம் ஹர்ஷா அசூயா கெட்ட எண்ணங்கள் தீய எண்ணங்கள் பவுண்டே இது பள்ளமா தோண்டிருக்க பதினாறு பில்லரா பதினாறு காலமா பதினாறு பள்ளமா நைட்டு மழை போயிட்டோம் ஃபுல்லாக போட்டோம் எல்லாம் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி நிகட்டோம் நினைக்கிறானா இல்லையா நிச்சயமாக நினைக்கிறான் நீங்கள் மறுக்க முடியுமா நினைக்கிறான் நினைக்கிறான் அது பேர் அசூயா அப்புறம் அகங்காரம் அகங்காரம்னா என்னது நான் எனது என்னை மதிக்கவில்லை நான் இருக்கும்போது என்னை ஒரு வார்த்தை கேட்கவில்லை அது பேர் அகங்காரம் சித்வா எல்லாத்தையும் விட்டு தொல சுவபு குணப்பமிம திருஷ்யத்தை அவன் எப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பிணம்போல் செத்தாரை போல திரி தாய்மானவர் செத்தாரை போல திரி அதுதான் இங்கே இங்கே இருக்கிறது தான் அதெல்லாம் தெரிய சொன்னேன் இதெல்லாம் இங்கே இருக்கு இங்கே இருந்து காது கொடுத்து சிரவணம் பண்ணி அப்படி அப்படி இதெல்லாம் செய்யணும்னு செய்யக்கூடாது இயல்பாக வரணும் அது முக்கியம் பார்க்காதன்னு சொல்லக்கூடாது நீ பார்க்கக்கூடாது பார்க்காத நிலையில் உன் மனநிலை இருக்கணும் புரியுதா அதுதான் நிரந்தரம் விதியெல்லாம் அப்படி சொல்லி இதெல்லாம் விதி கிடையாது இப்படி நடந்துக்குவாங்கன்னு சொல்லுது புரியுதா எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படி தான் இருப்பான் இதெல்லாம் அடைஞ்சவன் அடையும் போதே என்ன பண்ணுறோம் ஆரம்பத்திலே இப்படிலாம் இருக்க வச்சிடுறாங்க அதெல்லாம் பல பேருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது கன்னியாசி இவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கான் கார் வச்சுருக்கான் ஏசி காரில் போகிறான் கொடி பறக்குது அவனை சுற்றி பத்து கார் போகுது ஏன் அவன் கூப்பிட்டானா அவன் கூப்பிட்டானா அவங்கள அதே எதுவும் ஒரு கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு போகிறாரு நீ ஏன் ஓடுற ஐம்பது பேர் நல்லவங்க போவாங்க நீ உனக்கு போக இஷ்டம் இல்லையா நீ போகாத நீ வீட்டில் இரு என்ன அதை பற்றி யோகா பற்றி பேசுகிறாங்க மீடியாஸ் இவர் அப்படி பண்ணுறாரு இப்படி என்ன பண்ண என்னப்பா பண்ணுறாரு என்னத்தை சொல்கிறது எதஸ்த ஜோபுர என்னாச்சு சோபுர குணப்பம் இவ குணப்பம்னா பெணம் பணத்தை போல திருஷ்யத்தை தென்படுவர் ஏத்த ஆ துவப்புற தன்னுடைய உடம்பு துவஸ்த அதை பொருட்படுத்தலே இல்லை அது இருக்குதா அடிப்பட்டுச்சா அதை வித சதாசிவ போதேந்திர கையே வெட்டி விட்டானுங்களாம் ஆறு விஷயம் நடந்து போயிட்டு இருக்காராம் பொண்ணை கதை இது இருக்குது வரலாறு இருக்குது நடந்த கதை தன்னுடைய உடம்பை பற்றி அவருக்கு கதை இல்லை சம்சய சந்தேகம் விபரீதம் எந்த சந்தேகமும் யார் மேலேயும் இல்லை விபரீத எதிர்மறையான சிந்தனை கிடையாது மித்யா ஞானானாம் பொய்யான அறிவு கிடையவே கிடையாது இப்போ நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாம் பொய்யான அறிவு இந்த கடையில் இது கிடைக்கும் இது சீப்பாக கிடைக்கும் இந்த கடையில் அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கடையில் இந்த லிஸ்ட்டில் இது கொண்டு வா இதெல்லாம் என்னது மெனுவை கொண்டு வா காலையிலேயே மெனுவை கொண்டு வா பொங்கல் வடை பத்தாது பூரி சொன்னேன் சில பேர் நீங்கள் சொன்னால் காமெடியாக இருக்கும் அவன் உக்காந்து இருக்கிற ஸ்டைலு அவன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே சாப்பிடுவான் போல இருக்கு அவன் உக்காந்து இருக்கிற ஸ்டைலு அதுக்கடுத்து இதை எடுத்துனுவான் இதை எடுத்துனுவான் இதையும் எடுத்துனுவான் வேறு என்ன மெனுவை கொண்டு அது எனக்கு தெரியாது சில இது மறந்து போயிருப்பேன் ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு ரெண்டு மூணு ஐட்டத்தை தான் சொல்கிறான் ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு 
அவன் உட்காந்துருக்க செய்தி அவனுடைய உடம்பு வாட்டை சாட்டம் அதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம ஒரு எலி மாதிரி நம்ம ரெண்டு இட்லி வடை வேணுமானு கேட்பான் வேண்டாம் ஏன் எனக்கு என்ன தேவையோ நான் சாப்பிடாமல் இருக்கிறவன் மார்னிங் எனக்கே பசிச்சுன்னு ரெண்டு இட்லி கூடியானா அதை வடை வைக்கிறேன் அதை வைக்கிறேன் இதை வைக்கிறேம்மா சில பேர் ரொம்ப புத்திசாலி வச்சு எடுத்துகிட்டு வருவார் அவர் காசு கொடுக்குற மாதிரி நல்லா ஒரு பிஸ்னஸ் டெக்னிக் ஆகுது ஓனர் சொல்லி கொடுத்துருப்பான் உங்கள் கேட்டால் வடையும் வச்சுரு காப்பி ஆர்டர் பண்ணிடு இவன் ஓனர் அவன் என்ன பண்ணுறான் சப்ளை இருப்பான் நம்ம என் நம்ம அதெல்லாம் நான் எடும்பேன் என்ன வேறு எடுத்துன்னு வாங்குவேன் என்னால் எழுந்துருவேன் ஆனியே நம்ம நமக்கு என்ன தேவையோ அதான் அவன் கொடுக்கணும் ரெண்டு கேட்டால் மூணு கொடுக்குறது ஒரு பிளேட்னா அப்படி தான் வைப்பாரோம் இப்போ தனியாக என் பத்து ரூபான்னு போட்டிருக்கேன் நம்ம மாதிரி சிக்கல் பிடிச்ச வேலையாக இருக்கு நம்ம மென்டலாக அவன் மென்டலான்னு நமக்கு டவுட் ஆகிடுது என்னாச்சு மித்தியா ஞானம் பொய் ஞானமே கிடையாது மெனு கொண்டு வானு கேட்க மாட்டான் ஐயோ ஹேச்சோஸ்தேன நித்திய நிவர்த்த இந்த காரண காரியங்களை எல்லாத்தையும் அவன் நிவர்த்தி பண்ணுறான் நிவர்த்தினா அது விலகிறான் ஸ்தான் நிவர்த்த ஸ்தான் நித்திய அதுலேருந்து விலகி நித்தியமான ஸ்தானத்தில் அவன் இருக்கிறான் நிரந்தரமாக விலகி நிற்கிறான் அவனுடைய சொரூபத்தில் அவன் நிற்கிறான் இதுதான் அந்த ரெண்டாவது மந்திரம் இத்தனுடைய ஞானம் அதில் வந்து ரெண்டாவது மந்திரத்தில் ஒரு பே ரெண்டு பேஜ் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் ஒரு பேஜ் இருக்குது அது நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவேர் முருகனுக்கரோ நினைச்சேன்